Dobrodošli nazaj, sem nejc iz Lealab Training Centra in danes sa bomo načeli poskoko s kolegnico. Tako poskoka z enojno rotacijo oziroma single lander in poskoka z dvojno rotacijo double landers. Prva in najpojemnejša stvar je pravilna izbira barve kolegnice. Druga stvar je, imejte vedno enako kolegnico, vse tako bo občutek vedno enak in se bote lažje naučili novega giba. Tretja stvar, dožina kolegnice. Izmerimo tako, da stopimo v kolegnico in ročaji se naj dotikajo prsi. Nič ni narobe, če je kolegnica malenko spredolga, je pa definitivno slabše, če je kolegnica prekratka. Gremo kar k poskokom z enojno rotacijo. Prva stvar, pogled je osmerje naprej. Dlani so pred telesom in rotacija se dogaja v zapesni, ne v rokah. Ok, trebučne mišice imamo napete. Glede same frekvence poskoka in višine poskoka, kot vidite, je frekvence zelo visoka in poskoki so nizki. Pri poskoku z dvojno rotacijo je razlika predvsem v tem, pri sami frekvenci in višini poskoka. Pri double undersi, oziroma poskoki z dvojno rotacijo, je poskok višji in počasnejši. Je razlika tudi v hitrosti kolegnice, ampak poglavitna stvar je sam poskok. Da vam pogledat. Single under, double under. Opa, tam še enkrat. Single under si. Double under si. Kako se najlažje naučimo poskoko z dvojno rotacijo? Lahko kombiniramo poskoke z enojno in na to z dvojno. Enojna, dvojna. To je to, uspešno trenirajte, čim imajo modric, ker ko vas to ta zajla dobi, ker fajn boli. Drugače, če imate kakšno vprašanje ali predlog za vsegli video, mi pišite na info of na levelart.si in se vidimo sledniče. Če vam je bil video všeč in bi želeli na mail prejemati podobne brezplačne vsebine, pojdite na levelart.si in se naročite na levelart enovice.